きです。ですそして最強で最高ののすけです。<笑>ね、初めて見てのすけさんがぐったりするところ<笑>あののすけさんでも限界あるんだなまあちょっとねカメラの裏では、はい、ちょっと休憩しましたよ、ねはい、だってちょっとあってあげたら寝てたから<笑>この後とミカになるんちゃうかなこれ逆にねほんまに、はいはい、覚醒するんじゃうから覚醒するんちゃうからいやマジでマジで皆さんありがとうございましたじゃあホントにはね小山に来ていただいた方も応援していただければありがとうございますまた次回ね、はい、ぜひ大阪と東京会いましょう7月のでよろしくお願いしますもうフェス終わりにですね、えー、勢いのまま3人撮ってるんですけども、はい、昨日も結構しゃべっちゃって俺えー、本当っすか深掘れますいや今週ね、はい、確かにバトル中心だったんでそうそうそうそうあるんですけど、うんまあ、でも僕なりに気になるとこめっちゃあったんでおわ教えて教えて言っていきたいと思います、はい、よろしくお願いしますさあ、はい、まあなんといっても表紙最高だったじゃないですかそうねまずねこれエモさエモさエモさエモさでエモいの感情の後に僕、うんはいはいまあ、まずゴムゴムの実が気になったのはあったんですけどそうそうそうねもちろんただ、うんうん、麦わら帽子にすごい目いったんですよねなになにかあるゴムゴムの実より前にルフィはあったーえっバギーの傷がついていないホンマよ確かにえすごい確かに小池さんあっ治っちゃってるけどちょっとそれは置いときましょう麦わら帽子が強調されて描かれてるように見えたんですよ僕には、はいうん、すごい、まあ、確かにそうだから今ゴムゴムの実がもう一つの名前があったとかって言ってめっちゃ注目されてますけど、はいはい、じゃあ麦わら帽子はどう絡んでくるんだよっていうことなのか今麦わら帽子結構無視ですよねそう無視ですよね,ねでギアビウスになった時に多分一緒についてるんですけど特になんかそれ以上の意味は持ってない持ってないねそこら辺もいろいろ予想とかされてると思うんですけど、はいまだになんか麦わら帽子が大事だよっていうのがあまり見えてきてないんで、うん、これは鬼ヶ島の戦いで絡んでくるのかなって自分がまずあったんですよなるほどねそうそう今年25周年イヤーで、うん、あのロゴ出たじゃないですかあ出たシャンクスがこうかぶせてる出た出たエモいロゴねそうエモい25周年ロゴ、うん、だあれもあったんでやっぱり麦わら帽子はどう考えても重要になってくるだろうなるほどなでこれをどう絡めてくるのかっていうのが非常になんか僕気になってるんですよ気になりますそうそうそう、うん、ちょっと本編いきますと、うんはい今回はバトル中心でして思ったんですけど、はい、小田さんこれ書いてるめちゃくちゃ楽しかったんじゃないかなやっぱりやっと自分の書きたかった本当に自由な、はいはいはいはい、ね戦いが、ね、めちゃくちゃわかるし、うん、あのさっき感想ツイートしてまだ見たんですよいろいろね、はいはい、そしたらすげえ賛否も分かれててなるほどすげえやっぱ楽しいって言ってしまえば、うんうん、ここにして緊迫感がなくなるとか,かそのローキットの戦いは何だったんだとか、うん、そ分かんなくもないんだけど、うん、そうっすねてんじゃんずっとその自由なやつが海賊王だったから小田先生はもう漫画界の王になったんだから一番自由な漫画を描くやつが多分王なんですよ確かにそうだからもう何もブレてないって多分そうそうそうそんな感じがしましたね最初からこれを描きたくて今までを積み重ねてきたんだろうなみたいな感じがすごいするんですよ、ね、だってふざけた能力なんて近づいてるよ言ってますからね、うん、芸人候補者とかも、うん、でそのふざけたっていう意味で言うと今回カイドウがなんか風船っぽくなったじゃないですか、うん、ルビーをこうバクって食べて、はいはいで体の中でウィーがこう風船ってやってふわふわふわみたいな浮いていくところ、うん、であれ見て思ったんですけど、うん、要はふざけてるにしても、うん、カイドウの体がゴム化してる、うんうん、そうですねっていう感じなわけですなるほどこんな膨れ上がらないですからねそうそうそうで全体にも影響はなそういうことなんですよ、うん、でカイドウも「俺の体ゴムじゃねえぞ」っていうように、うんうんうん、いやこんなことありえないっていう言い方じゃないですか、うん、確かにそうだから普通パラメシアの能力の覚醒って、うん、他に影響を与えるとは言っても、うん、生物にはならないはずなんですよ。ああ、そうだ。そうだ、そうだ。ドグラミンゴも片栗も、ルフィの体には何も影響なかったじゃないですか。だから、これがゴムの力だけに与えられた特性なのかみたいな。キットはどうですかね。あ、キットね。あ、そうか。付与してるのか。そうそうそう。なるほど。そういうことだったら、ゴムとしては、ちょっとなんか難しくない。そうなんですか。ね、確かに、でも、そうやって言ったように、じきじきの身とかもそうか。かありえなくはないんですかね。考えると例えばですよ相手をゴムにできるってなったら、はいはい、でもめちゃくちゃ相手が強いパンチそれこそタイトルが「雷鳴発見」とかやってきてもゴムにしちゃえばふにゃ最悪やふにゃ最悪やふにゃ最悪やふにゃ最悪やふにゃ最悪やふにゃ最悪やふにこれうまく使ったらクソ強いなって思った強そうそうそうであとそのまたこの風船の話なんですけど本当にねこれロマンの話にはなるんですけど宇宙行けるやんそうねああなるほどねこれ,これなんですよスペーシー注意たちみたいにねそうなんですよマジでねそうだからこのふわっていうのはホームラグムを掴んでるふわじゃないから、はい、そうそうそう風船で行くってことでしょこれも完全にそう
そうなんですよ、ね、めっちゃ面白いねこれで宇宙行ってそう、ねうん、で今回本編もう何でもありの携帯じゃないですか、うん、ギアフィックスって、うん、だからそういうことが起きても全然おかしくないよねおかしくない本当。これ宇宙との話が絡んでくんじゃないかって、ねうんはいはいはい、すごい思ってたんですよ、うんうんまあ、このねルフィの背中に雲っぽいやつ出てるじゃないですか、はいはいはいはい、これ何だと思ってます、うん、近頃もみたいなやつ、うんはい、なんでこれ出てきてると思ってます、うん、神の証拠あえー、でもまああのねギアフォースのバウンドマンの時からねあるんですよそれはあってで小田先生もそれはなんかこう言ってたもんね、うん、神っぽい要素を出してきてるのか、うん、まあもちろん小田さんがそう言ってるってことはそうなんでしょうけど、うんはい、なんかミカのシルエットには要はこれはなかったわけですよあ確かにな、ねうん、この雲っぽいやつは、うん、はいはいはい、はい、だルフィにだけこれが現れてるっていうのを考えると、うん、例えば本当に例えばですけどドラゴンの血統因子が関係してるおおそうや風の能力だと言われてるんですけど、操るじゃないかと。そういうのが関係してて、ルフィにこう現れてるとかっためっちゃ面白いなと思って。強いですね。そう。そうですね。今ともなんかゲイとかさ、うん、親のなんかそのケットの能力とかってないもんね、うん、ルフィの。そうなんです。あくまでもそのゴムゴムの身としてだけで強くなっているルフィの何か、うんえー、戦闘病死ばっかりだったんで、うんうんうん、お父さんからもあるよね、絶対ね。絶対あるでしょうね。それこそだから麦わら帽子がここも絡んでくるように、うん、そういう親の力とかっていうのももしかしたら絡んでくるんじゃないかななるほどはよ見たいわちょっと待ってドラゴン自体分からへんいやほんまにそうそうそうそういうね力があったら面白いし、うんうん、ギアフィプスを使った時に、はいまあ、一回覇気がこう戻るじゃないですか普通に、うん、で黒髪に戻って黒髪戻っためっちゃ年取って疲れたとか言ってるとこで、はい、カイドが安心して死ねお前らの戦いは誰かが語り継ぐだろう、うん言ってるしその後ルフィがもう一回ギアフィプスを発動した時に「はいはい、おい死ぬぞ」とか言ってるわけですよあの僕今まで先週までとかを読んだ限りでは、はいまあ、死ぬことはないやろさすがに,、うんうん、さすがに言うてもこれで勝つじゃねえかって思ってたんですよ、まあね、ただちょっと今回読んでみてうわこれ死ぬってことがなくもないなってえー、本当。ルフィえ,えルフィ死亡の可能性あるジョイボーイセカンドが始まるもジョイボーイセカンドもう一回どんどんとそうそうどんどんと<笑>ジョイボーイ二代目が<笑>、はい、そこにいるぞこれまあ、死ぬって普通ありえないじゃないですか、うん、死んだらその悪魔の意が転生しちゃうとか、うん、なんかいろんなね条件があるんで、うん、ルビーが死ぬっていうのはまあ展開的にほぼほぼないと思うんですけどただ本当になんかわざとかっていうぐらいゾロが描かれてないとか、うん、最近どうなってるのよ死神とね,ね花道的なことですけどそうサンジは描かれたのにゾロってできないとかあるじゃないですか、うんはいはい、そういうので和の国と予備の国っていうのもあるし、うん、死っていう要素をもっとルフィ自身に絡めていきたいのかみたいな、うん、なるほどカイドウとの戦いで力使い果たすと思うんですよね、うん、そうよねそう俺がそんなもんにビビってると思うのかと思ってるんで、うん、完全に別に死んでもいいわけじゃないですかそう、ね、本当だルフィ自身は、うん、そういう覚悟で戦ってるっていうのは限界を超えてもう覇気とかも使いまくって命をもう消費してしまうんじゃないかえー、じゃあそういう死が来るかもしれないそういうことだなるほどへえー、そこがちょっとね怖いす,す,すげえパワーを手に入れた代わりに死が早まってくるそうそう、はい、どんどん寿命と引き換えにこの力を使ってるんちゃうそもそもギアってそういうものやしねまあそうねそうそうそう、うん、ギアセカンドを使った時もルッチ言ってたんですよ寿命を削ってるんだと、うんはい、心臓をこうコンプにしてやってたわけなんで、うん、基本的にはそういうリスクを背負ってるんですよもともとねなるほどギアっていうのはだいぶ寿命削りがちやね削りがちもうほんまにインペルダウンで10年がね、そうその時点で結構も残り少ないじゃんもう死神の目の取引しまくったぞビサビサと同じやんけ<笑>、はい、確かにやばい半分半分半分になってくるねそういうレベルなのかなっていう感じなんですよね、うん、であと巨人化したやつ、うん、そんなありっていう感じなんですよねいやそうですねで今までって体の一部を巨人化してたじゃないですか、うん、リアサーノとかって、はいはい、腕とか足とかただ今回完全にもう全身が巨人化したすごいよねこれどういうことなんやろうとそう骨風船とか筋肉風船を使ってるような様子もないし確かにだから本当にもう数百年その世界政府が本当に実現したかった巨人化っていうのはこういうことなんかなああミカをモデルにしてたっていうそうなるほどねそうミカがマリージョアの麦わら帽子ってでかいじゃないですか,、はい、か巨人がかぶってたんじゃないかって言われてますよね、うんそういうとことつながってくるんですかね,ねそれつながってきそうやな面白いな要はカイドウが最後こんな自由な戦闘見たことねはいはいはい言ってるんですよ、うんはい、でもただこれ心の中で思ってて、うん、口では俺を倒せるやつはこのようにいねえって、うん、こう強がるじゃないですか言うてるここがすごい面白くて結構自分のプライドがあるから、うん、そこに内心そう思っててもおめえには負けねえよみたいな、うん、強がる言うとこ
、はい、青みですね。青みね。青みってるのは俺だ。あ、そうそうそうそう。うん、青みねっぽい。そうそう。感じありましたね。そう,そう,そう,そう。で、見たことがねえって言ってるってことは人生で初だっていうことなので、例えばロジャーとかロックスがゴムゴムの実の前任者だったことがまあ否定されたのか明確にこれ言われたんじゃないかな。なるほど。いうことなんですよね。だいろいろこのゴムゴムの前任者って数十年前に一人いたんじゃないかみたいな言われてるじゃないですか,かそういうのは否定されたのかなそうですねでもその世界政府も入手できなかった時に覚醒などなかったみたいなことだから前任者誰かしらいたはずなんですよねそうなんですよそう何なんだろうねねだどの時期にいたのかっていう、ね、そうルフィの前そうやなそう前でだからそう考えていくとじゃあシャンクスはなんで政府の船を運んでるってことを知って襲うことができたのか、うん、そうねそこもすごい気になるんですよ、うんフーズフーズおしゃべりしちゃうかえ今あくまでにすごい重要なやつ運んでんだよわあ、そういうツイートしてもらううんうんで、まあ、シャンクスあ、ゴムゴムに乗ってるのこいつだみたいな行こうみたいな感じ毎日エゴさせてるそうそうそう高いんや言ったらそうねエスタスタ使うなよまあ、これちゃったらやめろよいやおしゃべりキャプター俺だけで呼んでるだけなんですかね<笑>これは基本的に、はい、例えば前任者がいてそいつを知ってたんなら、うん、そいつが死にましたとあじゃあどこかどこかに転生するなっていうのでまあ行けたと思うんですけど、はい、そういうのがなかったとしたら、はい、イーストブルーで転生するっていうことがもともと分かっててそういうことやったのかっていうねなるほどそう尊敬、うん、意思がなる、うんなってくるとアラバスだったらシャカとかペルの能力がちょっと受け継がれてましたとで考えられるじゃないですかゴムゴムの実及び人人の実は、うん、そうイーストブルーでずっと転生したとかね、うん、なるほど,なるほどそういう可能性もあるんじゃないかなそうここになんかその恩恵の意思が絡んでそうな気もするんですよねなるほどなるべくそのイーストブルー出たくないよーみたいな、うん、そうそうそう大好きだよー生まれたいよーって<笑>東京なんか行きたくないよーそうそうそうずっと静岡住んでたいよーみたいな<笑>そんな変わってますね黒さんですか<笑>まさか、この東京県やろ、あの人確かに。黒黒言うてる絶対きれいなの。そろそろいいんじゃないかと思うじゃん。ほんま、あの、ほんま、キスやらないやつもそうやねん。いや、そう、一生懸命。左揃っていきましょう。あの人はほんとないですけどね。ほんとに。モデルだんじり。だんじり。強そう。だんじり。<笑>だんじり。響きがえぐいっすね。キスのモデルだんじり。しわだらなよ。<笑>そうですね、あとは要はルフィって二課の能力を引き継いでいるのかなと思われるわけじゃないですか、はい、でじゃあ二課って体がゴムそのものだったって言ってるんですけど、うんうんうん、ただルフィってゴムの要素プラス炎とか火とか、うんうん、そういう要素もね使えてるって言ったんですよ使えてますよね過去には、うん、で二課がですね過去に複数の力を持ってた可能性もあるんじゃないですか、はいはいはいはい、黒ひげが二つ能力を手にしていたようにああ二課も二つ能力を持ってるって、はいはい、なるほどな、はい、そうなるほどなるほどそれめっちゃ面白いですねそうだって太陽の神って言われてるゴムと関係ないわけじゃないですか、うん、それなんでなのって考えたらゴムと炎の力両方こもってたからそう呼ばれてたみたいな,、うん、なんかそういう特別な存在だったんじゃないかと、うん、可能性もあるんです覚醒によって他に影響を与えてゴム化すると、うん、言ったらルフィがどこまでのことができるか分かんないですけど、うん、究極的に言ったらもう島全体とか、うん、それは全てをゴムに変えるってこと無理じゃないわけじゃないですかそうですよね実際ダグラスバルト島行ってタイぐらいをやってたんですよ。やってたもんね。そうバレットやってました。あれすごいよね。そうだったよ。島の端をせり上げて逃げられなくしたりとか。これそうだわ。ね。これワノクに全部ゴムになりますわ。おお。本当にそういうレベルなんですよ。マジで。ゲーだ。規模感で言ったら。これめっちゃ面白くないですかうわ面白い,面白いでワドクリのラストって、うん、小田さんも言ってたんでめっちゃ注目してください強調してくださいそういうことかとなるほどルフィの覚醒の影響がまさかみたいな鬼ヶ島が墜落するってなって、はい、これどうするのっていう問題があるわけじゃないですかそうねすっげえトランポリン作るのそうとかねふざけてるねそれはそうふざけてるでしょ、うん、ふざけてるけどでもそうやったら絶対助かるじゃないですかそうねこれはあるなとなるほどこれはそうだなね、いやすごいなマジですごい力なんですよだから和の国を助けるとして和の国のみならず、まあ、ルフィの覚醒っていうのは今後もストーリーの中でずっと使い続けるわけじゃないですかなってくると本当に世界中のいろんなものをゴム化していけるっていうのになるんですよ、はいはいはいはい、そうすると例えばレッドラインだとかっていうのもなんか変えていく可能性があるんじゃないかなってねすごいなんかワクワクしてるんですよいやすごいないやもうほんとそう期待してるわもうほんとにとある日マリージョアの人全部ゴムになったらびっくりするなんだってびっくりするな<笑>俺ゴムになってるそうそうもしくはすげえモーリーも一生懸命押し押しして<笑>あ、アナできてるよ、あの、あの、あの、<笑>進撃の巨人みたいな、アナいとるやん。<笑>それは楽しい。世界をひっくり返すっていう意味で、うん、この覚醒の力こそが、まあ、重要になるんだろう。うんすごい思いましたねあとはですねカイドウと互角以上に戦えるようになって、うんうんうん、もう4校をついに倒すんだよね、はい、なってるわけですけどただこんなに強くなったルフィでも例えば黒ひげとかとどう戦うと思うんですか確かにな確かにねゴム無効されるそうなんですよ別にルフィがいくら覚醒して能力強くなろうと、うん、クローズシュ
終わり確かにそうやそうやそうや終わりどうするこれうこれがねもうちょっと未だに想像ついてないんですよなるほどいやもう本当になんかふざけたって無敵な言葉っすねうそう本当にもう大体うちの相方もふざけた配信者って言われてますからそうねふざけた配信者ね、えー、まあ賛否両論ね、はい、それは当たってますそうアンチも多い代わりに、はい、そういうことはだと思んないからね漫画も確かに確かに好きな今の展開好き俺、ね、めちゃくちゃ好きですワクワクするそうそうそうそうこんなでなんかシリアスな展開もちろんいいけどそれでルフィがやったとしてもなんか結局それってまた次で同じことするんでしょってなっちゃうからはいはい、はいでここでなんかバンってこう壊してほしいね、うん、今までの常識をね、うん、壊してますもんね、うん、確かに最近の展開っていうのはうさりげなく同時にちょっと歴史も明らかになっていくのはいいそうそこなんですよね,ね、うん、確かに確かにいやこういうそれこそちょいちょい五郎星絡めてきたりとかね言いは重要なこと言わせてるんでそうやねあそこ楽しみですここ強くなっといてね8月6日にあの海賊やめないよって言われるでしょいやそうねどういうタイプ分かった俺やめるあそこは素直なんですね<笑>それやめるんですよ絶対ゲーなそんなルフィ見たくないんだけどでもそういう展開になってくるんでしょうねこれはね,ね,ねでもシャンクスが出ることが確定してるんで映画そうめっちゃ楽しみですね楽しみ、はいうん、ありがとうございましたのすけ海鮮丼さんでしたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお